ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பேரா பிளஸ் இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து எலக்ட்ரோ ஃபிசியாலஜி ஆஃப் ஆர்ட் என்னடா எடுத்தோடனே ஆர்டி இவ்வளோ கேவலமாக வரைஞ்சி வச்சுருக்கேன்னு பார்க்காதீங்க அது வந்து எனக்கு அவ்வளோதான் வரைய வருது அதுக்கு மேலே எனக்கு தெரியல பட் ஓகே கொஞ்சம் ஈஸியாக சொல்லி கொடுக்கலாம் சொல்லிவிட்டு எனக்கு ஃபஸ்ட்டு எனக்கு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வரணும்ல அதனால் நான் வந்து இப்படி வரைஞ்சி பார்த்தேன் பட் எனக்கு அது சரியாக வரல அண்ட் இது ரொம்ப குட்டி டாபிக் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வந்து ஈஸியாக படிச்சிடலாம் வாங்க ரொம்ப ஈஸி தான் இது வந்து கான்செப்டை புரிஞ்சுக்கிட்டாலே போதும் இதை நம்ம ஜாலியாக வந்து சரளமாக வந்து எழுதலாம் ஸோ அந்த மாதிரி இது ஒரு ஈஸியான டாப்பிக்கு இது கான்செப்ட் புரிஞ்சுக்கிட்டாலே போதுங்க மிச்ச எல்லாமே நீங்கள் எழுதிக்கலாம் உங்கள் இஷ்டத்துக்கு நீங்கள் எழுதலாம் என்னோடய நோட்ஸ் தான் எழுதணும்னு அவசியமே கிடையாது ஓகே ஸோ இந்த ஆர்ட் இருக்குது பார்த்திங்களா அது வந்து ஒரு விதமான எலக்ட்ரிக்ஸ் இம்பல்ஸ்னால தான் வேலை பார்க்குது அப்படி ஷார்ட்டாக சொல்லணும்னா ஒரு சிக்னல் மாதிரி எலக்ட்ரானிக் சிக்னல் மாதிரி அந்த சிக்னல் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆனால் தான் இது வந்து இந்த கன்ட்ராக்ஷனு ரிலாக்ஸேஷன்லாம் பண்ணுது இந்த ஆர்ட் வந்து லப்பு டப்பு லப்பு டப்புன்னு வேலை பார்க்குறதுக்குலாம் வந்து இந்த எலக்ட்ரிக் சிக்னல்ஸ் தான் காரணம் எலக்ட்ரானிக் சிக்னல்ஸ் தான் ஸோ இது வந்து மசில்ஸ்னால தான் நம்ம எத்தனை நாளாக நினச்சிட்டு இருந்திருப்போம் நான் அவ்வளோ அப்படி தான் நினச்சிட்டு இருந்தேன் பட் இது வந்து சிக்னல்ஸ்னால தான் ஸோ அந்த சிக்னல்ஸ் தான் வந்து இந்த மசில்ஸை வந்து இந்த எலக்ட்ரிக் சிக்னல் தான் அந்த மசிலில் போயிட்டு சொல் ஒரு இதுமான சிக்னல் கொடுத்து அது கன்ட்ராக்ஷன் பண்ணுறது ரிலாக்ஸேஷன் பண்ணுறதுலாம் இது தான் பண்ண போகுது ஸோ இது தாங்க பேசிக் கான்செப்ட் ஸோ இந்த சிக்னல் வந்து எப்படி ஜென்ரேட் ஆகுது எங்கேருந்து ஜென்ரேட் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபஸ்ட்டு சைனஸ் நோட் அப்படின்னு இருக்குது எஸ்ஏ நோட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த எஸ்ஏ நோடு வந்து இந்த இடத்துல ரைட் சைடில் இருக்குது இந்த சைனஸ் ரோ நோட் இருக்குது பார்த்திங்களா அங்கேருந்து தான் வந்து இந்த எலக்ட்ரிக் சிக்னல்ஸ் வந்து ஜென்ரேட் ஆகும் ஸோ அங்கே தான் வந்து ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டு அவன் தான் வந்து எப்படி சொல்கிறது அந்த ஆர்ட் பீட்டை வந்து இனிஷியேட் பண்ணுவோம் அந்த லப்பு அந்த ஆர்ட் பீட்டை அங்கே தான் நாங்கள் இனிஷியேட் பண்ணுவோம் அந்த லப்புன்னு ஒரு விஷயத்தை அங்கே தான் இனிஷியேட் பண்ணுவோம் ஸோ இப்போது இந்த சைனஸ் நோட்லேருந்து ஒரு எலக்ட்ரிக் சிக்னல் என்ன ஆகுதுன்னா அது வந்து ஏவி நோடுக்கு போகுது ஆட்ரி ஆட்ரியோ வெண்டிகுலார் நோடு ஸோ ஆட்ரியோ வெண்டிகுலார் நோடு ஸோ இந்த ஆட்ரியோ வெண்டிகுலார் நோடில் இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த இடத்துல தான் வந்து இந்த சிக்னல் வந்து போய் விழுது ஸோ இந்த ரெண்டாவது இடத்துல போய் விழுது ஸோ இது வந்து எங்கே இருக்குது பார்த்திங்கன்னா இந்த ரெண்டு ஆட்ரி ஆட்ரிக்கும் வெண்டிகுலர்ஸ்க்கும் நடுவில் இது லொக்கேட் ஆகிருக்கு இங்கே தான் வந்து இந்த இம்பல்ஸ் வந்து டிலே ஆகிறதுக்கு இங்கே தான் அதை கேப்சர் பண்ணி அந்த இம்பல்ஸ் வந்து டிலே ஆகும் ஸோ ஒன்று இப்போ சிம்பிளாக சொல்லணும்னா இந்த எஸ்ஏ நோட்லேருந்து ஏவி நோடுக்கு சிக்னல் போகுது இந்த ஏவி நோடுக்கு சிக்னல் போனோடனே அப்புறமா என்ன ஆகுதுன்னா அந்த சிக்னல் வந்து ரெண்டாக டிவைட் ஆகுது ஏன்னா ஆட்டு வந்து ஒரு ரெண்டு பக்கம் தானே நம்ம ரெண்டு பக்கமே தானே நம்மளுக்கு வந்து கன்ட்ராக்ஷன் ஆகணும் ஸோ ரெண்டு தான் டிவைட் ஆகுது ஸோ ரெண்டாக டிவைட் ஆகுது எப்படி ஆகுதுன்னா ரெண்டாக டிவைட் ஆகுது எப்படி ஆகுதுன்னா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு பிரான்ச்சுன்னு சொல்லுவாங்க ஈஸ் பண்டில் அப்படின்னு அந்த ஈஸ் பண்டில் மூலிமா ஈஸ்னால் யாரோ ஒருத்தரோட பண்டில் அப்படின்னு நினச்சிக்கோங்க அந்த மாதிரி ஒரு ஈஸ் பண்டில் மூலிமா வந்து என்ன ஆகுதுன்னா இது வந்து ஸ்ப்ரெட் அவுட் ஆகுது ஸோ ஸ்ப்ரெட் அப்படியே ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக ஸ்ப்ரெட் அவுட் ஆகிட்டு எங்கே போகுதுன்னா இது வந்து ரெண்டாக டிவைட் ஆகிடுது ஒன்று வந்து ரைட் பண்டில் பிரான்ச்சு இன்னொன்று லெஃப்ட் பண்டில் பிரான்ச்சு ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ரெண்டாக டிவைட் ஆகிக்குது இந்த ரைட் பண்டில் பிரான்ச்சு அண்ட் லெஃப்ட் பண்டில் பிரான்ச்சஸில் வந்து ஒரு விதமான ஃபைபர்ஸ் இருக்குது இந்த பார்த்திங்களா ஒரு ஒரு மாதிரி குச்சி குச்சாக போட்டிருக்கேன்ல இது பேர் என்னென்னா பர்கிஞ்சி ஃபைபர்ஸ் ஓகேங்களா இந்த பர்கிஞ்சி ஃபைபர்ஸில் தான் வந்து இந்த சிக்னல் போயிட்டு கடைசியாக விழ போகுது இந்த சிக்னல் அப்படியே ஃபுல்லாக டிவைட் ஆகி பாஸ் ஆகிட்டு இந்த பர்கிஞ்சி ஃபைபர்ஸில் போயிட்டு விழுந்து அங்கேருந்து வந்து இதாக போகுது அந்த வெண்ட்ரிகுலர் கன்ட்ராக்ஷன் அந்த கன்ட்ராக்ஷன் ஏற்பட போகுது ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் நடக்குது ஸோ இப்போ ஆர்ட் வந்து எப்படி கன்ட்ராக்ட் ஆகும் சொல்லிட்டேன் இப்போ இந்த சிக்னல் வந்து அப்படியே திருப்பி வந்து ரிலாக்ஸ் ஆக ஆகிட்டு திருப்பி அதே மாதிரி எஸ்ஏ நோட்லேருந்து ஒரு சிக்னல் ஜென்ரேட் ஆகும் அவ்வளோதான் ஸோ இந்த ப்ராசஸ் வந்து ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கும் இதுதான் பேசிக்கான ஒரு ஒரு கான்செப்ட் இதுக்கு பின்னாடி ஸோ இப்போ இந்த கான்செப்டை வந்து டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் வாங்க ஸோ இப்போது ஆர்ட் வந்து எபிலிட்டி டு பம்ப் பிளட் எஃபிக்டி எஃபிஷியன்ட்லி எஃபிக்டிவ்லி டிபெண்ட்ஸ் ஆன் எலக்ட்ரிக் சிக்னல் ஸோ ஒரு ஆர்ட்டோட பம்பிங் எபிலிட்டி வந்து கம்ப்ளீட்டாக இந்த எலக்ட்ரிக் சிக்னல்ஸ்னால தான் இந்த எலக்ட்ரிக் சிக்னல்ஸ் வந்து ப்ராப்பராக ஃபங்க்ஷன் பண
ஃபஸ்ட்டு இந்த சைனோ ஆட்ரியா நோடு ஸோ சைனோ ஆட்ரியஸ் நோடு நம்ம பார்த்தோம்ல எஸ்ஏ நோடு இந்த சைனோ ஆட்ரியஸ் நோடில் என்ன நடக்குதுன்னா லொக்கேட்டட் இந்த ரைட் ஏட்ரியம் ஸோ ரைட் ஏட்ரியத்தில் வந்து இது லொக்கேட் ஆயிருக்கு நேச்சுரல் பேஸ் மேக்கர் ஆஃப் தி ஆர்ட் ஸோ அவர் தான் வந்து அந்த பேஸ் அந்த இனிஷியேட் பண்ணுற ஆலே தான் அவர் தான் அந்த பேஸ் மேக்கர் அவர் தான் நேச்சுரல் பேஸ் மேக்கர் இனிஷியேட் தான் ஆர்ட் பீட்டு ஆட்ரியோ வென்டிகுலர் நோடு அதான் ஏவி நோடு இவர் யார் பார்த்தீங்கன்னா லொக்கேட்டட் அட் த ஜங்ஷன் ஆஃப் த ஆர்ட்ரி அண்ட் த வெட்ரிகுலர் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நடுவில் இவருக்கா பார்த்தீங்கன்னா ஆரஞ்சு கலரில் ஒரு டாட் மாதிரி வச்சுருக்காங்க இவர் தான் அது ஸோ இவருக்கு பார்த்தா நம்ம சொல்கிறாங்க ஸோ இவர் தான் அந்த டிலே அந்த டிலேவெல்லாம் இவர் தான் காசு இம்பல்ஸோட டிலேஸ் எல்லாம் வந்து இவர் தான் வந்து மேனேஜ் பண்ண போகிறாரு ஈஸ் பர்கெஞ்சி சிஸ்டம் ஸோ ஈஸ் பர்கெஞ்சி சிஸ்டம்னா இந்த கம்ப்ளீட்டாக இந்த இந்த ஈஸ் பண்டில்லேருந்து அப்படியே ஃபுல்லாக போது பார்த்திங்கன்னா பர்கெஞ்சி ஃபைபர்ஸ் இருக்குது இது ஃபுல்லாகவே ஈஸ் பர்கெஞ்சி சிஸ்டம் ஸோ இங்கே என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த இம்பல்ஸ் ட்ராவல்ஸ் ஃப்ரம் த ஏவி நோட் டு த பண்டில் ஆஃப் ஈஸு ஸோ பண்டில் ஆஃப் ஈஸுக்கு போயிடுச்சு ஆமாம் அது பாருங்கள் அந்த ஸ்டெம் மாதிரி இருக்குது பார்த்திங்கன்னா பண்டில் ஆஃப் ஈஸ் அங்கே போயிட்டு ஸ்லிட்ஸ் இன்டு ரைட் அண்ட் லெஃப்ட் பண்டில் ஆஃப் பிரான்ச்சஸ் ஸோ இங்கே பாருங்கள் ரைட்டு லெஃப்ட்டு ரெண்டாக அப்படியே டிவைட் ஆகிடுது ஸ்லிட் ஆகிடுது டிவைட் ஆகிடுதுன்னு சொல்லிடுறாங்க ஓகேங்களா அப்புறம் பர்கிஞ்சி ஃபைபர்ஸ் ரேப்பிட்லி கண்டக்ட் த இம்பல்ஸ் த்ரூ த வென்ட்ரிக்கல் ஸோ அந்த பர்கிஞ்சி ஃபைபர் வந்து டப்புன்னு வந்து அந்த வென்ட்ரிக்கல்ஸ்லாம் அந்த சிக்னலை வந்து பாஸ் பண்ணு அந்த மசில்ஸ்லாம் பாஸ் பண்ணி காசிங் சிங்கரனைஸ்டு வென்ட்ரிகுலர் கண்ட்ரக்ஷன் ஸோ சிங்கரனைஸ்டு மீனிங் என்னென்னா இந்த ரெண்டுமே இந்த ரெண்டு வென்ட்ரிகல்ஸுமே வந்து போத் லோயர் வென்ட்ரிகல்ஸ் ரெண்டுமே இருக்குது பார்த்திங்களா அது ரெண்டுமே வந்து சேம் டைமில் வந்து கண்ட்ராக்ஷன் ஆகணும் இது வேறு டைமில் ஆகி இது வேறு டைமில் ஆனால் அங்கே அங்கே மிஷின் பிரச்சனை ஏற்பட்டதுனால அங்கே ப்ராப்ளம் வந்துடும் அதனால் இது ரெண்டுமே சிங்கரனைஸ்டாக கண்ட்ராக்ஷன் ஏற்பா கொடுக்கணும் அதுக்காக இது வந்து நல்லா டிவைட் ஆகிட்டு அந்த இடத்துல வந்து சிக்னலை பாஸ் பண்ணி கண்ட்ராக்ஷன் கொடுக்குது இவ்வளோதாங்க இந்த கான்செப்டே இப்போது இதில் வந்து சில ஃபேஸஸ் இருக்குது ஃபேஸஸ்னால் என்னென்னா இந்த ஆக்ஷன் பொட்டென்ஷியல் ஃபேஸஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் பொட்டென்ஷியல் ஒரு ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் கேட்டாலுமே இது எழுதுங்க இப்போது இது வந்து எப்படிலாம் நடக்குது இது வந்து இந்த சிக்னல்ஸ் ஓகே இப்போது இது வந்து அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ் இது என்னெல்லாம் உள்ளே நடக்குது இந்த செல்ஸ்லலாம் என்ன நடக்குதுன்னு அதுதான் இந்த கான்செப்ட்டு ஸோ ஃபேஸ் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்படின்னு மொத்தம் ஃபைவ் ஃபேஸஸ் இருக்குது இந்த ஃபைவ் ஃபேஸஸில் ஃபேஸ் ஜீரோ வந்து டீப் போலரைசேஷன் சொல்லுவாங்க ஒன்றை வந்து இனிஷியல் போலரைசேஷன் அப்போ இது பிளேட்டிவ் ஃபேஸு அப்புறம் ரீபோலரைசேஷன் ரெஸ்டிங் ஃபேஸு எதுவுமே இல்லை நார்மலாக இருக்குது இந்த ஃபேஸ் ஜீரோவில் என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது இசிஜியில் நம்ம மோஸ்ட்டாக பார்க் பார்க்க போகிற ஒரு விஷயம் ஸோ இசிஜி நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ ஃபேஸ் ஜீரோ வந்து டீ போலரைசேஷன் இதில் என்ன நடக்குதுன்னா சோடியம் வந்து செல்லு இப்போ ஒரு செல்லுக்குள்ளே அந்த சோடியம் வந்து உள்ளே ஓப்பனாக செ செல்லோட சோடியம் கேட் ஓப்பன் ஆகிட்டு இன்ஃப்ளக்ஸ் ஆஃப் தி சோடியம் த்ரூ த கேட் ஸோ செல்லு 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 உள்ளே வந்து சோடியம் வரப்போகுது ஸோ செல்லு செல்லு உள்ளே சோடியம் வந்துருச்சு கேட் ஓப்பன் ஆகிட்டு சோடியம் உள்ளே வந்துடுச்சு ஸோ இதான் வந்து ஃபேஸ் ஜீரோ ஃபேஸ் ஒனில் என்ன ஆகுதுன்னா இனிஷியல் ரீபோலரைசேஷன் அதாவது செல்லு உள்ளே வந்து சோடியம் உள்ளே வந்துருச்சுன்னா அப்போது பொட்டாசியம் வந்து வெளியில் போகும் ஸோ கே பொட்டாசியம் வந்து வெளியில் போகும் அவுட் ஃப்ளோ ஆஃப் தி எஃப்ளெக்ஸ் ஆகிடும் எஃப்ளெக்ஸ்னால் வெளியில் போயிடுது ஸோ சோடியம் உள்ளே வருது பொட்டாசியம் செகண்ட் ஃபுல் இதில் வந்து வெளியில் போகுது ஸோ ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு பொட்டாசியம் வெளில போக ஆரம்பிச்சிருச்சு நெக்ஸ்ட்டு ஒரு பிளேட்டிவ் ஃப்ரேஸ் அட்டின் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ வந்து ஒரு பேலன்ஸ் பிளேட்டிவ்னா ஒரு பேலன்ஸ் ஆப் ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து பொட்டாசியம் வந்து வெளியில் போக கண்டினியூ ஆகிட்டே இருக்க ஒரு பக்கம் இன்னொன்று பக்கம் வந்து கால்சியம் இருக்குது பார்த்திங்களா அது வந்து உள்ளே வருது ஸோ சோடியம் உள்ளே வந்துருச்சு இப்போ வந்து கால்சியம் உள்ள வருது பொட்டாசியம் கண்டினியூவாக வெளியில் போக ஆரம்பிச்சிருச்சு அடுத்த ஃபேஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரீபோலரைசேஷன் இதில் வந்து பொட்டாசியம் வந்து இன்னமும் கண்டினியூவாக வெளியில் போயிட்டே இருப்பான் ஸோ பொட்டா இந்த பொட்டாசியம் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் நாலு ஃபேஸாகவே வந்து வெளியில் போயிட்டே இருப்பான் கண்டினியூஸாக ஒரு ஸ்டேஜ்க்கு அப்புறம் என்ன ஆகுனா ரெஸ்டிங் ஃபேஸ் இதில் வந்து என்ன ஆகுனா அந்த சோடியமும் பொட்டாசியத்தோட லெவல் வந்து மெயின்டைன் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ திருப்பி உள்ளே வந்து சோடியம் கரெக்டாக ஒரு லெவல் ஸோ வெளியில் வந்து கரெக்டான பொட்டாசியமும் உள்ளே கரெக்டான லெவல் சோடியமும் இருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து இந்த ஆக்ஷன் பொட்டென்ஷியல் ஃபேஸஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் பொட்டென்ஷியல் வாங்க நம்ம ப்ராப்பராக இது வந்து
ஸோ பொட்டாசியம் கேட் க்ளோஸ் ஆனோடனே இப்போ வந்து ஒரு ஒரு மெயின்டைன் ஆகுது சோடியம் பொட்டாசியம் வந்து கரெக்டான லெவலில் செல்லுக்குள்ளே மெயின்டைன் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்புறமா வந்து ரெஸ்டிங் ஃபேஸு ஸோ அந்த 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 ஒரு ப்ளேட்டிவ் ஃபேஸு ஸோ ப்ராப்பராக வந்து இப்போ எல்லாமே வந்து திருப்பி பேக் டு ஃபார்ம் இப்போ வந்து திருப்பி இப்போ திருப்பி இனிஷியேட் ஆகும் திருப்பி சோடியம் உள்ளே வந்து பொட்டாசியம் வெளில போயிட்டு கால்சியம் உள்ளே வந்து ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு இது வந்து பேட்டர்ன் வந்து கண்டினியூஸாக ஃபாலோ ஆகிட்டு இருக்கும் இசிஜி பார்க்கலாம் ஸோ இசிஜி பார்த்தீங்கன்னா பிக்யூஆர்எஸ்டி ஸோ இந்த வேவ் தான் நம்ம இசிஜியில் பார்க்கலாம் ஸோ இசிஜியில் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பி ஸோ இது வந்து பி இது வந்து கியூ அப்புறம் இது எஸ் இது டி ஸோ ஒரு லைட்டாக ஒரு பல்ஜின் மாதிரி இருக்கும் ஃபஸ்ட் எடுத்தோடனே அதான் பி வேவு அப்புறம் கியூ வேவ் வந்து லைட்டாக பாட்டமு ஸோ இதெல்லாம் வந்து அந்த டீபோலரைசேஷன் ரீபோலரைசேஷன் அதனால இனிஷியல் ரீபோல் அந்த மாதிரி அது அதுதான் இது அதுதான் வந்து இசிஜியில் நம்ம பார்ப்போம் இது ஒரு ப்ராப்பர் ஸ்ட்ரக்சரில் பார்ப்போம் பி கியூஆர்எஸ் டி வேவ் ஸோ இதுதான் பி கே இசிஜி ஸோ இந்த வேவை வந்து வரைஞ்சி விட்டுட்டு நீங்கள் வந்து எக்ஸாம்பிளில் வந்து கொஞ்சம் கண்டென்ட் எழுதிட்டு வாங்க நெக்ஸ்ட்டு இப்போ வந்து நம்ம எலக்ட்ரோ ஃபிசியாலஜி ஆஃப் ஆர்ட் பார்த்தோன்னே அந்த அந்த டாப்பிக்கில் கண்டினியூஸாக வந்து நமக்கு இன்னொன்று டாப்பிக்குமே நம்ம பார்க்கணும் அதாவது அருத்மியாசஸ் ஸோ அருத்மியாசஸ்னால் என்னென்னா அப்நார்மல் ஆர்ட் ரிதம் தட் அக்கர் டியூ டு த டிஸ்டபன்சஸ் இந்த ஜென்ரேஷன் ஆஃப் தி இம்பல்ஸ் இந்த ஆர்ட் ஸோ நம்ம ஆர்ட்டோட ரிதம் ரிதம் வந்து ப்ராப்பராக இல்லை அது லப்பு டப்பு லப்பு டப்புன்னு அடிக்கிற ஆர்ட் வந்து தப்பு தப்பாக அடிக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ இது வந்து எதுனாலன்னு பார்த்தனா அந்த எலக்ட்ரிக்கல் சிம்பிள்ஸ் நம்ம படித்தோம்ல ஸோ அந்த அந்த சிக்னல்ஸ் வந்து ப்ராப்பராக ஜென்ரேட் ஆகாமல் எஸ்ஏ நோடு ஏவி நோடுக்கெலாம் கரெக்டாக சிக்னல்ஸ் போகாமல் ஏதோ ஒரு மக்கார் பண்ணுது ஸோ இப்போது இதில் டைப்ஸ் பார்க்கும்போது ரெண்டு டைப் இருக்குது பிராடி அருத்மியாசஸ் டாக்கி அருத்மியாசஸ் பிராடி கண்டிஷனில் என்ன நடக்குதுன்னா கிரேட்டர் தென் சிக்ஸ்டி ஆர்ட் பீட்ஸ் பர் மினிட் பர் மினிட் அப்படின்னா என்னென்னா அறுபது ஆர்ட் பீட் வந்து கிரேட்டர் தென் இல்லை ஸ்மாலர் தென் ஸோ சாரி சாரி ஸ்மாலர் தென் சிக்ஸ்டி ஆர்ட் பீட்ஸ் பர் மினிட் ஸோ கம்மியாக இருக்குது அறுபது ஆர்ட் பீட்ஸ்க்குமே கம்மியாக வந்து ஒரு மிஷத்தில் நம்ம வந்து ஆர்ட் பீட் அடிக்குது ஸோ இது எதனால் பார்த்திங்கன்னா இதனால் என்ன ஆகுதுன்னா ஆர்ட் ரேட் வந்து கம்மியாகிடுது டாக்கி அருத்மியாசஸ் பார்த்திங்கன்னா அதிகமாக ஸோ டாக்கினா அதிகம் பிராடினா கம்மி ஸோ டாக்கியில் அதிகமாக வந்து மோர் தென் ஹண்ட்ரட் ஆர்ட் பீட்ஸ் பர் மினிட் அடிக்குது ஸோ இதனால் அல்டிமேட்டாக ஆர்ட் ரேட் வந்து ரொம்ப அதிகமாகிடுது ஸோ ஆர்ட் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக துடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படின்னு அர்த்தம் ஈடியாலஜி பார்க்கும்போது இது எதனாலலாம் நடக்குதுன்னா கொரோனரி ஆர்டரி டிசீசஸ் ஆர்ட் ஃபெயிலியர் ஸோ இந்த டாப்பிக்லாம் நம்ம வந்து கவர் பண்ணியிருப்போம் சப்போஸ் நீங்கள் பார்க்கலன்னா பாருங்கள் ஸோ ஆர்ட்டில் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை ஏற்பட்டுது ஸோ ஆர்ட்டோட ஃபங்க்ஷன் மசில்ஸில் ஏதோ ஒரு பிரச்சனை ஏற்பட்டு ஆர் அங்கே ஒரு பிளாக் ஏற்பட்டதுனால ஒரு அத்திரோஸ்கிலோசஸ் பிளேக் ஃபார்மேஷன் ஸோ இதனால் வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த அருத்மியாசஸ் வரத்துக்கு சான்சஸ் இருக்குது எப்படி டயக்னோஸ் பண்ணுவாங்கன்னா இசிஜி ஸோ இசிஜியில் அந்த பிக்யூஆர்எஸ்டி வேவ் இந்த வேவ்லாம் வந்து பார்ப்பாங்க இந்த வேவை பற்றிலாம் படித்து இந்த வேவை வந்து கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்னு பார்ப்பாங்க ஸோ அதில் ஏதாவது ஒரு எலிவேஷன் இருக்கா இல்லை கம்மியாக இருக்கா இல்லை ஆப்சென்ட் ஆகிருக்கா அப்படின்னு பார்ப்பாங்க அண்ட் தென் மேனேஜ்மெண்ட் பார்க்கும்போது ஆன்டி அருத்மிக் ட்ரக்ஸ்லாம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கால்சியம் சேனல் பிளாக்கர் சோடியம் சேனல் பிளாக்கர் பொட்டாசியம் சேனல் பிளாக்கர் ஸோ இது எல்லாத்தையுமே இந்த எல்லா சேனலும் இந்த எஃப்ளெக்ஸு ரிஃப்ளெக்ஸ்லாம் ஆகுதுல்ல ஸோ இதெல்லாம் வந்து கம்மி பண்ணுறது அதிகப்படுத்துறது க்ளோஸ் பண்ணுறது இதெல்லாம் பண்ணுவாங்க ஸோ கோல் கால்சியம் சேனல் பிளாக்கர் சோட்டா சோடியம் சேனல் பிளாக்கர் பொட்டாசியம் சேனல் பிளாக்கர் இதை தவிர்த்து வந்து டிஜாக்சின் அடினோசின் கெத்திட்டர் வந்து கடைசி ஸ்டேஜில் லைக் வந்து அந்த அவங்க சர்ஜரி பண்ணி அந்த இடத்துல வந்து ஒரு கெத்திட்டர் வைப்பாங்க இன்செட் பண்ணுவாங்க அப்புறம் இம்ப்ளான்ஸும் வைப்பாங்க டு மேக் ஒரு பேஸ் மேக்கர் மாதிரி இருக்கிற இம்ப்ளான்ஸ்லாம் வச்சு அவங்க ரித்தமை வந்து கரெக்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ இம்பல் இம்பல்ஸ் எலக்ட்ரிக்கல் இம்ப்ளன்ஸ் வந்து நேச்சுரலாக ஜென்ரேட் ஆகலனா மேனுவலாக வந்து ஒரு விஷயத்த பேஸ் மேக்கர்னு ஒன்று வச்சு ஜென்ரேட் பண்ண வைப்பாங்க அந்த எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னல்ஸ் ஸோ ஆர்ட் வந்து ப்ராப்பராக வேலை பார்க்கும் அப்படின்னு ஸோ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதோட இந்த டாபிக் முடிஞ்சிருச்சு அடுத்த வீடியோவில் வேறு டாப்பிக்கில் நான் உங்களை பார்க்குறேன் அன்டில் தென் பாய் பாய் உங்களுக்கு சப்போஸ் என் வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸு